मार्केट का पंचतम में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुण दुबे मेरे साथ है सोनम मेहता और सोनम हाइस पे हाइस हाइस पे हाइस हाइस पे हाइस आजकल यही हाल है मार्केट का आज देखिए सेंसेक्स 42,000 आज उसने वो आंकड़ा भी छू लिया yes. इनफैक्ट पूरे पूरे महीने में देखिए अगर जनवरी के महीने में देखें तो मार्केट में यानी कि निकी में करीब वन पॉइंट के आसपास की रैली देखने मिली है और मिड कैप से तो मेरी नजर ही नहीं हटती है पाँच सवा पाँच के आसपास की तेजी जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने मिली है जिस स्टॉक को आप हाथ लगा लो उसी स्टॉक में अच्छी खासी आपको तेजी देखने मिल सक मिल जाती है कल ही हम बात कर रहे थे सोनम टायर स्टॉक्स आज नहीं तो कल चलेंगे वो कल नहीं वो आज ही आ गया <laughs> आज भी हम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली इसके अलावा हमने डीसीबी बैंक की बात की थी कुछ दिनों पहले कि किस तरह से ब्रेकआउट देखने मिला आज देखिए टू डे मूविंग एवरेज के ऊपर वो चला गया और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला बायोकॉन की बात आपने की थी कुछ दिनों पहले कि अच्छा स्टॉक है आज उसमें भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली तो ऐसे छोटे छोटे पॉकेट से जहाँ पे या तो आपको एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिला या फिर वैल्यू आपको वहाँ देखने मिल रही है वहाँ आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी है और जैसे कि हमने कहा था कि जिस दिन ट्रेड डील साइन हो जाएगी उस दिन मेटल स्टॉक टूटेंगे उस दिन टाटा मोटर्स टूटेगा आज देखिए क्या हुआ टाटा मोटर्स में मुनाफा वसूली आई मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने मिली तो कहीं ना कहीं एक सही ट्रेड चल रहा है जो देखा है हमने कि किस तरह से ग्लोबली जो संकेत है वो अब सुधर रहे हैं तो कुछ हद तक मुनाफा वसूली देखने मिल रही है तो वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है लेकिन जहाँ मुनाफा वसूली देखने मिल रही है और जिन स्टॉक्स में इनफैक्ट इस खबर के चलते में गिरावट आई थी ना मदद से सुबह उसमें आज रिकवरी आ गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चला नहीं था ये तो एक तरह तो से ट्रेड देखने हाँ, मिलता था तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक ओवरहैंग बना हुआ था यूएस चाइना डील का वो फाइनली अब खत्म हुआ है अब हम फोकस कर सकते हैं कि ये सारी दिक्कतें तो दूर हो जाएगी अब हम फोकस करते हैं बजट पर या फिर और बड़े ट्रिगर्स पर एक यूएस चाइना की वजह से जो सारी लड़ाई चल रही थी जो भी स्टॉक्स पर गिरावट आ रही थी वो बल्कि एक मौका था आपके लिए खरीदारी करने के लिए और अब वो शेयर वहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अब उनमें तेजी फिर से वापस आती हुई दिखाई देगी अब बजट का ही फोकस बना रहेगा और यही साफ दिखाई दे रहा है खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में जो रुके हुए थे बजट की कोई खबर की न्यूज पे आने पर और उन शेयर में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इंटरेस्टिंग भी वरुण काफी सारे ऐसे शेयर थे जिनमें भारी पिटाई देखने को मिल रही थी जैसे कि आयशा मोटर्स का शेयर देखिए आज चार ऊपर था लेकिन पूरा हफ्ता या फिर बल्कि पूरे पिछले बारह महीने देख लीजिए इतना गंदा परफॉर्मेंस दिखाए शेयर ने आज वो शेयर भी चल गया है तो लगता है जो बाजार में जितने भी ओवरहैंग थे वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब लगता है यहाँ से एक जबरदस्त पिकअप देखने को मिलने वाला है और इसलिए अगर आप इस बोलते हैं ट्रेन को आप मिस कर गए हैं तो कुछ और शेयर देख लीजिए क्योंकि अब तो लगता है बिल्कुल बिल्कुल अब लगता है कि वो ट्रेन मिस हो जाएगी आपसे तो प्लीज जल्दी ऐसे स्टॉक्स अभी आप, आपको ढूंढ लेने चाहिए जिनमें भारी गिरावट आई थी और अब वो हो हट गए हैं और बजट में उनका फोकस क्या हुआ हफ्ते भर में पता नहीं जॉकी ज्यादा बिक गई पता नहीं लेकिन हाँ स्टॉक ज्यादा चल गया अब ऐसे ही होगा अब बाटा देख लेना थोड़े दिन बाद बाटा आपको चलते हुए दिखाई देगा यही होने वाला है तो वैल्यू जहाँ है और जहाँ अच्छे स्टॉक्स है ना वहाँ आपको खरीदारी देखने मिल रही है आपको भी ऐसे ही स्टॉक खराब रहना चाहिए एटलीस्ट बजट तक ताकि आपके अच्छा मुनाफा हो अब चलिए सवाल जो आप करते हैं पवन प्रतीप पवन प्रीत कौर महानगर गैस पे पूछ रहे हैं देखिए अगर आपने एक हफ्ते पहले देखा होता तो शायद आज आप बहुत मुनाफा कमा के बैठे होते क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर हमने कहा था कि गैस स्टॉक गैस इज द नेक्स्ट सनराइज सेक्टर और वही देखने मिला है क्रेडिट स्विच ने कह दिया इनिशिएट कर दिया कवरेज दे दिया उठा के पंद्रह सौ सोलह सौ के प्राइस टारगेट ऐसे ही अब आप देख रहे हैं कि सी एल एस ने भी आज अच्छा खासा अपग्रेड किया और अच्छे खासे प्राइस टारगेट यहाँ रिवाइज किया इस कंपनी के लिए तो गैस सेक्टर में कोई भी हो भले वो आई हो गुजरात गैस हो महानगर गैस हो या अडानी गैस हो इन सब स्टॉक पर एक पॉजिटिव व्यू है और इन सभी स्टॉक्स को आपको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए नो डाउट आपको अगर आप अगर इन ब्रोकेज हाउस का टारगेट देखेंगे तो यहाँ से दो सौ रुपये या बीस तीस परसेंट के आसपास के अपसाइड आपको दिखाई देगी लेकिन ये बीस तीस परसेंट की स्टोरी नहीं है इसको आपको याद रखना है ये स्टोरी है दो तीन गुने की तो अगर उस लिहाज से लेना चाहते हैं ना तो लीजिए और अच्छे खासे प्रॉफिट पे आप बैठेंगे आने वाले कुछ सालों में लेकिन हाँ थोड़ी होल्डिंग को आपको समय देना पड़ेगा हो सकता है दो साल तीन साल के लिए लेकिन हाँ फिर आपके जो रिटर्न होंगे ना वो परसेंटेज में नहीं वो गुना में होगा ये आपको याद रखना तो ठीक है अच्छा सौरभ सेती जी पूछे गति उनके पास सेवेंटी टू पे है और अशोक लीलेन उनके पास नाइनटी टू के प्राइस पे तो सौरभ जी अशोक लीलेन गति दोनों शेयर ऐसे हैं जिनपे हमारा पॉजिटिव व्यू हाल ही में नहीं रहा है लेकिन एक बात के हुई अशोक लीलेन के अशोक लीलेन की पॉलिसी है ना वो अब पहुंच गई पीएम के ऑफिस में वहाँ बुलवाई गई है
कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है अभी कंड्यूसिव नहीं है इन पूरे सेक्टर को लेकर और खासकर कमर्शियल वहीकल को लेकर कमर्शियल वहीकल स्पेस इस वक्त पिटा हुआ है और इसका भारी असर अशोक लेलेन पर पड़ रहा है लेकिन जैसे वारुण कह रहे हैं स्कैपिज पॉलिसी का अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है स्कैपिज पॉलिसी ये है कि कमर्शियल वहीकल्स कुछ जो पुरानी होंगी उनको यहाँ पर बदली किया जाएगा या फिर उनको स्क्रैप करने का कोई पोजिशन आएगी मार्केट में और इससे एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट में आ सकती है हाँ इसका बड़ा फायदा अशोक लेलन को मिलता है लेकिन अभी तक वारुण जैसे कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर पता नहीं बजट में आएगा नहीं आएगा कितना लंबा वक्त खींच सकता है और इसके लिए तो पॉजिटिव व्यू अशोक लेलेन पे इस वक्त इतना नहीं है लेकिन हाँ अगर सापिश पॉलिसी को लेकर कोई भी खबर आ जाती है तो डेफिनेटली आपको मौका मिल जाएगा अच्छा खासा गेम्स के लिए अशोक लेलेन के लिए तो पॉजिटिव व्यू उस लिहाज से या फिर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू बना हुआ है लेकिन इमेजिट ट्रिगर्स इस वक्त इस कंपनी को लेकर सिर्फ स्कैपिज पॉलिसी है अगर उसमें कुछ आता है तो ही आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए गति को लेकर जैसे वारुण काफी वक्त से कहते आ रहे हैं ये स्टॉक हमारे इस वक्त पॉजिटिव व्यू में नहीं है या फिर हम कह सकते हैं इससे दूर रहिए मार्केट में और काफी सारे ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे क्योंकि आपके पास गति ऑलरेडी है आपको इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त इस स्टॉक में तो बड़क दिखाई दे रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सात लाख शेयर खरीदे इसमें जो उनकी डील है उसके तहत वो देर से ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा चलते जा रहा है उसके कारण मौका मिले तो एग्जिट कर लीजिए इतना पॉजिटिव शेयर को लेकर नहीं है अच्छा यहाँ भंडारी बीएस उगर शुगर पे पूछे कि होल्ड करें या प्रॉफिट करें ठीक है भंडारी जी उगर शुगर का मुझे रेट एक्चुअली याद नहीं है लेकिन मैं शुगर सेक्टर को देख के आपको एक पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव देता हूँ और वो ये है कि देखिए शुगर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो वैसे भी कम हुआ है ग्लोबली शुगर का जो है वो फिलहाल इस समय डेफिसिट में है तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करने वाला है ना वो इस बार रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होने वाले हैं ये आपको मानना है दो या छः के जो लेवल से छः मिलियन टन के आसपास के उसको भी कहीं ना कहीं छः या दो मिलियन टन में कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लेकिन जो हाइस्ट एक्सपोर्ट था उसको कहीं ना कहीं इस बार जो है शुगर सेक्टर जो है वो पार करने वाला है और इसके चलते इन कंपनियों के रियलाइजेशन जो है वो सुधरने वाले हैं फिलहाल ये स्टॉक्स इसके लिए चल रहे हैं क्योंकि बजट में कहीं ना कहीं माहौल बनाया जा रहा है कि कोई फायदा फार्म को मिलेगा किसी को मिलेगा उसको मिलेगा रूरल इकनॉमी को मिलेगा तो उसके चलते इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है इसको तो आप राइड कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल चेंज जो है आपको इन कंपनीज के नतीजों में देखने मिलेगा कुछ समय बाद तो फिर से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली बनते हुए आपको दिखाई देगी और ये वो स्टॉक्स है जो अपने हाई से पचास पचास साठ साठ परसेंट टूटे हुए हैं तो अगर इन लेवल से ये अगर जब तक दुगने नहीं होते ना तब तक उन लेवल्स पे पहुंचेंगे नहीं तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं इन सभी काउंटर्स में उगर शुगर आपने लिया है अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो थोड़ा टाइम और रुक जाइए एटलीस्ट बजट के कम से कम चार पाँच दिन पहले तक रुक जाइए तब एग्जिट करने का अच्छा मौका होगा लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में ट्रेड करना क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है लेकिन हाँ मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी इन कंपनी के अच्छे आने वाले हैं तो थोड़ी तेजी के कैंडिडेट्स तो एटलीस्ट ये बनते हैं चलिए ठीक है अच्छा आ, सूरज जी पूछ रहे हैं क्या ये सही वक्त है एल और जिलेट को खरीदने के लिए तो एल के लिए डेफिनेटली हाँ एक अच्छा पोजिशन पर इस वक्त ये कंपनी खड़ी है लेकिन जैसे हम कहते हैं इनके ऑर्डर बुक बेहद ही स्ट्रांग है जेस्टेशन पीरियड जो होता है इन ऑर्डर्स का काफी लंबा होता है और इसी की वजह से एल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कल नॉमरा की एक लिस्ट भी आई थी कल आई थी क्या आ जाती मुझे ध्यान नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेंटीन फिफ्टीन का प्राइस बिल्कुल तो फिर एल एन टी उनके वो ट्वेंटी ट्वेंटी की लिस्ट में भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए एल एन टी पॉजिटिव है वरुण जिलेट के लिए आप कुछ हमें बता पाएंगे जिलेट है ना <laughs> इसका धंधा तो ठीक है धंधा तो टोटली मोनोपोली धंधा है कोई प्रॉब्लम नहीं पीएनजी के सब्सिडरी है इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी का क्योंकि धंधा आप सब जानते हैं सब कुछ जानते हैं इस कंपनी का चार्ट निकाल के देख लीजिए लॉन्ग टर्म चार्ट होता है ना चलता है बहुत दिन तक स्टैगनेट रहेगा फिर एक उछाल दिखाएगा फिर चलेगा बहुत दिन तक तो स्टैगनेट रहेगा फिर एक उछाल दिखाएगा लेकिन उस बीच में आपको खरीदारी के मौके भी देता है तो जिलेट का चार्ट अगर आप निकाल के देखें ना तो अभी वो कंसोलिडेशन लेवल पे है और उसके बाद थोड़ा सा डिप ये दिखा चुका है तो आपके लिए खरीदारी के अच्छे मौके इन लेवल्स पे ले लीजिए और अगर गिरे ना तो भी बेचना मत ये शॉक फिर थोड़े दिन चलेगा उसके बाद फिर आपको एक स्पाइक दिखाएगा ये इसका चार्ट है लॉन्ग टर्म स्टोरी हर के लिए डेढ़ दो साल एक से दो साल के बीच में एनी टाइम इसका वो कंसोलिडेशन टूटता है और ये स्टॉक चलता है तो अगर मेरे ख्याल से पीछे छह महीने से कंसोलिडेट कर रहा है छह या चार महीने से और छह या आठ महीने के बाद ये फिर से आपको ब्रेकआउट देगा तो उस लिहाज से अगर आपको लेना है तो ले लीजिए फिर से आपको ब्रेकआउट मिलेगा और फिर से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने
कैनफिनोम से कि नतीजों के पहले अगर आप एक महीने का चार्ट देखें ना तो इस कंपनी की अच्छी खासी पिटाई हुई है तो लोगों ने खराब नतीजे जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिए इसकाउंटों को लेकर वैसे भी कैनरा बैंक इसमें स्टेक बेचने नहीं वाला है दो साल में सेकेंड टाइम इनका डिनाया लाया है कि हम स्टेक नहीं बेचने वाले तो वो भी गया अब बचा क्या तो अब बचा इस कंपनी के नतीजे नतीजों के पहले स्टॉक में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिली कल या परसों मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे एक दो दिन में ही है जी तो इस कंपनी के नतीजों के पहले कहीं ना कहीं अब इसमें बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है तो वो जो बिल्टअप हो रहा है ना उसमें आपको अपना मुनाफा वसूल करके निकल जाना है खराब नतीजा आए या अच्छे नतीजा है अगर खराब नतीजा आए तो नतीजों के बाद और पिटाई है अगर नतीजे अच्छे आए तो उसके बाद भी थोड़ा कूल ऑफ स्टॉक जरूर होगा तो नतीजों के पहले इस काउंटर में अपना मुनाफा लेके निकल जाइए उसके बाद थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो नतीजे आ जान दीजिए कमेंट्री आ जान दीजिए उसके बाद आप देख सकते हैं लेकिन नतीजों के पहले मैं आपको बता रहा हूँ मुनाफा वसूल कर देना इस वाटर अच्छा कभी राजपूत जी विप्रो पे कॉल पूछ रहे हैं तो विप्रो ध्यान रखेगा नतीजे तो इनलाइन थे हमारे उम्मीद के मुताबिक थे लेकिन कंपनी ने जो अगले क्वार्टर के लिए जो गाइडेंस दिया है वो कमजोर दिया है और इसलिए बाजार को लग रहा है कि विप्रो का शायद परफॉर्मेंस क्वार्टर फोर में कमजोर रहेगा साथ ही उनका जो बैंकिंग स्पेस जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस जहाँ से उनको सबसे ज्यादा धंधा आता है वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट के साथ आज मेरी बातचीत हुई उनका इंटरव्यू मैंने किया था और उसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो उनको लग रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट जो ओवरऑल है वो थोड़ा सा कमजोर है और इसका मार शायद कंपनी पर पड़ सकता है वित्त वर्ष दो शायद उनके लिए अच्छा ना रहे लेकिन वित्त वर्ष दो उनके लिए अच्छा रह सकता है और इसलिए वो उस ईयर के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं इस वक्त इस क्वार्टर फोर के लिए तो वो पॉजिटिव नहीं है तो इस वक्त विप्रो पर बड़ा पॉजिटिव व्यू नहीं आ रहा है लेकिन ध्यान रखेगा जब बाजार गिरता है तो डिफेंसिव स्पेस पे पैसा लगाया जाता है और इसमें विप्रो भी आ जाता है क्योंकि आई स्पेस का वो स्टॉक है लेकिन आई में भी पहले पैसा लगेगा तो इन्फोसिस और टी सी एस हमेशा से पीछे ही रहे इसके मुकाबले कोई भी रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए सब यही कहते हैं कि आगे भी लगा रहने वाला सबसे हाईएस्ट टारगेट भी अगर किसी ने दिया ना तो मैक्री ने दिया 280 का 260 पे तो स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है बीस रुपए के ऊपर के अपसाइड है नहीं इस काउंटर पे इसके विपरीत अगर आप इन्फोसिस टी सी इनको देखें तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर लीडर्स है और कभी भी सेक्टर लीडर के साथ रहना ना ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है विप्रो हमेशा से लगा रहा है आगे भी उम्मीदें नहीं है इसमें लगा दी जाएगा ये शायद तो इसलिए इस स्टॉक में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कुछ और आपको ऐसा ही है तो फिर माइंडली खरीद लीजिए वो तो फिर भी बेटर लगता है मुझे अगले क्वार्टर में मार्जिन भी अच्छा आने वाले हैं तो उससे ऐसे देखिए विप्रो विप्रो से दूर रही है अच्छा डी बैंक हम बात ही कर रहे थे देखो नंदलाल अगरवाल एक सौ शेयर लेके बैठे ठीक है नंदलाल जी वैसे तो आपको बीस प्रति शेयर का ऑलरेडी फायदा हो चुका है दस प्रति शेयर मतलब पचास हजार बीस मतलब एक लाख एक लाख के प्रॉफिट पे तो आप बैठे ही है तो मुबारक हो आज इस ने अपना जो 50 डी एम टू हंड्रेड डी है उसको क्रॉस किया है जो दो सौ के आसपास था तो उसके ऊपर तो ये स्टॉक निकल चुका है अब जनरली हमने आप इस हफ्ते के स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखिए ये टेक्निकली एक ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है तो उसमें आपको खरीदारी करना चाहिए आपने वन एटी ले लिया बहुत अच्छा किया दो सौ स्टॉक आ चुका है मेरे ख्याल से आपको पार्शल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अब ट्रेडिंग के लिए बचा क्या कल फ्राइडे है इस हफ्ते का वो कॉल था फ्राइडे कल आ चुका है तो कल तक थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर ले अगर आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है और आप एज ए ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से अब आपको निकल जाना चाहिए बीस रुपए आप कमाई चुके हैं इसमें पांच हजार शेयर ले चुके हैं अब निकल जाइए दूसरा कोई और स्टॉक देखिए ज्यादा फायदा होगा <laughs> चलिए ठीक है अच्छा काफी सारे व्यू अब आ, आ... यहाँ पर आ रहे हैं ओके okay, इमामी ब्रिटानिया ये सब शेयर्स पे काफी फोकस बढ़ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ये शेयर्स में अब जाकर थोड़ी सी तेजी वापस तो लौटती तो हुई दिखाई दे रहा है थीम है जो चल रही है और कंजम्पन थीम अगले कुछ दिन तक फेस पकड़ेगी क्योंकि एक तो नतीजे आने वाले हैं चले नतीजे तो आप देखेंगे कि कैसे आएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट मैरिको और बाकी लोगों ने तो ऐसे ही डरा दिया है कि शायद अब तक डिमांड रिवाइवल देखने ना मिले तो देखने का देखना पड़ेगा इन मैनेजमेंट की कमेंट्रीज कैसे आती है लेकिन ये बेसिकली चल रहे हैं वो बजट के चलते कि बजट में बड़े बूस्टर डोज मिल सकते हैं इकोनॉमी को उसके चलते कंजम्पन बढ़ेगा उससे ज्यादा फिलहाल कोई स्टोरी है नहीं हाँ फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी ब्रिटानिया तो एनी टाइम बेटर है लेकिन पिछले छः महीना या एक साल में शायद इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं तो हर साल दो साल अगर आप देखते तो डबल होता गया पिछले तीन चार साल से स्टॉक चलेगा वैसी स्टोरी अभी नहीं हुई है लेकिन हाँ ये स्टॉक खराब नहीं है अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला है दूसरा कौन सा इमामी 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 भी ठीक है इमामी मेरी को इससे अच्छा मिड कैप में अगर मुझे बेट करना है तो मैं डाबर पे करूंगा इमामी और मेरी को से शायद वो ज्यादा बेटर अच्छा कपिल अग्रवाल जी आई आर सी टी बिल्कुल एक लास्
इन्होंने बहुत टाइम ले लिया ये तेजा सिक्स के तो ही भाग रही है लेकिन टाइम हमारा एक्सीड हो चुका है अभी हमारे सोशल मीडिया वाले हमको धक्का लेके निकाल देंगे तो उससे पहले हम ही निकल जाते हैं आपके जो बचे के सवाल है उनको हम कर लेंगे तब तक के लिए सी यू गुड बाय बाय